Scène d'ouverture d'une glorieuse bastard de 2009. Extérieur jour. Un homme coupe du bois dans le pré d'une ferme isolée. Sa fille est tendue linge à côté des vaches, qui pèsent paisiblement. Soudain, un bruit de moteur. Deux motos et une voiture s'approchent. Ce sont des véhicules ESS. Nous sommes en 1941, dans la France occupée. Intérieur jour. Avec son macabre uniforme noir et son sourire glaçant, l'officier nazi Hans Lucas, se présente auprès du fermier. Il pénètre de son palan dans la maison familiale pour se retrouver dans la cuisine, face à ses trois filles, mutiques, terrifiées. Devant un verre de lait, que le colonel boit d'une traite, la conversation s'engage avec le paysan, tour à tour en français, puis en anglais. 13 minutes de dialogue virtuose s'engage alors. Christophe Valps incarne ce polyglotte sadique, d'une obséquiosité terrifiante, alignant les sourires carnassiers qu'il abandonne à la fin de chaque question, pour afficher un visage dur, un regard noir. Êtes-vous au courant de la mission que je dois accomplir en France Articule-t-il avec, jurerait-on, délice. Savez-vous le surnom que m'ont donné les Français Poursuit-il, vicieusement. Face à lui, le paysan, incarné par Denis Ménochet, masque sa terreur en fixant le chasseur de juifs de ses yeux bleus embués, avale ses larmes et son effroi en tentant d'esquisser des sourires décontractés. Mais la précision de chacun des gestes du dignitaire nazi le pétrifie un peu plus, l'ouverture de sa mallette de cuir, dans le silence morbide et suffocant de la cuisine, où seul résonne le tic-tac de l'horloge, l'installation du pot d'encre et du dossier sur la table de bois, l'allumage méticuleux de sa pipe. Le colonel est à la recherche d'une famille juive disparue. Par la force de l'usage précis, méticuleux, de chacun de ces mots, l'emploi d'odieuses métaphores animalières autour d'écureuils et de rats, une attitude corporelle, tour à tour décontractée et offensive, le SS entend parvenir à l'exécution de sa funeste mission. L'Autrichien Christophe Waltz, alors inconnu du grand public, a été choisi par Quentin Tarantino après le forfait de Tim Roth. Le réalisateur d'Ine Glorious Baster de Zetenay a recruté un acteur germanophone. Un choix d'une grande pertinence puisque l'acteur, au sommet de son art, fait de Hans Landa un immense méchant de cinéma, qui marque durablement les esprits. Pour ce rôle, il obtient le prix d'interprétation à Cannes, le Golden Globe puis l'Oscar du meilleur second rôle. Et se voit ouvrir les portes d'Hollywood.